എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ആ ഒരു ഹീറോയിക് പരിവേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹീറോയിക് പരിവേഷം അമ്മ ആർജിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഫാദറാണ് അപ്പം അത് കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഒരു പാട്രിയാക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും മറ്റൊരു വേർഷൻ അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇമാജിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മേ ബി എൻ്റെ അമ്മയിൽ ഞാൻ കണ്ട ആ ഒരു ഹീറോയിക് പരിവേഷം കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പല ലേഡീസിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എടുത്ത് ചാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു ഓവറോൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച അതിൻ്റെ വരും വരായ്കൾ അതായത് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് ഫോർസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം അതിനെ കൂടെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു തിങ്കിങ് അത് ശരിക്കും ലേഡീസിന് വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കാര്യത്തോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു ഒരു വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എടുക്കാറുണ്ട് നമസ്കാരം അമൃതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ ട്രെയിലറൊന്നും കാണാതെ പോയി കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ബാബി ശരിക്കും റിലീസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രോസ് കളക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ നൈമറിനെയൊക്കെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ കുറേ വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഒരു സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ശരിക്കും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ എങ്കിലും സിനിമ എന്നെ ശരിക്കും അതിശയിപ്പിച്ചു ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സി ജിയിൽ ഒരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തരുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓഫ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാട് കയറി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ കണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഈ സിനിമ വളരെയധികം ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഐ എം ഡി ബിയിൽ ഒരു എയ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എൻ്റെ വൈഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ കൂടെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പല ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള ഡോൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെടുത്ത് അതിനെ ഉറക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും കളിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു മദറായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ബാർബി കെയിം ലൈക്ക് അതിൽ തന്നെ ബാർബിയിൽ തന്നെ പല വേർഷൻസ് മീൻസ് ആസ്ട്രോനോട്ട് പൈലറ്റ് ഡോക്ടർ ഐ ഹാഡ് എ ഡോക്ടർ സെറ്റ് വിത്ത് മീ നേഴ്സ് സെറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് എ ഫീമെയിൽ മൈൻഡ് ലൈക്ക് നമ്മളും നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് Uh, the movie is actually uh, telling us in the beginning like exactly what we got the message through barbie dolls that is what the movie uh, begins with so nyana sherikum adine korchu means a nostalgia ende kittiye a cherpathil kittiya dolls inde eduthulla barbie ne eduthulla oru adappam kondum pinne adine onnu revive cheyanana nyan adu kaananu vicharche and uh, i asked my sons they were not interested to watch because ബാർബി അവർക്ക് വലിയ പിടുത്തയില്ല അപ്പോൾ ദി സെഡ് ഓക്കെ യു ഗോ സോ മൂവിയുടെ ടൈമിൽ എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന ആ ബാർബിയുടെ പല വേർഷൻസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് ഒരു നറേഷനിൽ വഴി തുടങ്ങുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ ആ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ഡോലിൻ്റെ കഥയായിരിക്കും ഒരു ബാർബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവട്ടെ കഥയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ ബാർബിയുടെ ഈ
ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് മീൻസ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അത് ആനിമേഷനും അതിൻ്റെ ആ സെറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന മിനിയേച്ചറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് സെറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ദ ഷവർ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ബാർബി സെറ്റിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആപ്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ മേക്കപ്പ് ദ കൊറിയോഗ്രഫി എവറി തിങ് ഇസ് സൂപ്പർബ് ഇൻ ദ മൂവി അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ ഈ ബാർബി വേൾഡിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബാർബീനെ റിയൽ വേൾഡിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ആ റിയൽ വേൾഡും ബാർബി വേൾഡിൻ്റെ പിന്നെ ആ കഥയാണ് അത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കാണിക്കുക ബട്ട് എനിക്ക് ചില സ്ഥലത്തിൽ ആ ഹ്യൂമറൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോക്കറ്റിൽ വീഴാതെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബട്ട് അതർവൈസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേഡ് ദ റൂൾസ് വെരി വെൽ the story was very good means the the way they conveyed each and every uh, like scenes they they did their best to convey to the audience and of course what we think about like it's a pava katha or a doll katha it's not a pava katha or doll katha it's actually it holds a very strong message in the in the end and uh, um, you see there is a there is another story of a mother and daughter uh, who gets re- reunited our uh, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബാബി സോ അത് ഒരുപാട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇതൊരു ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കഥയാണ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ മീ നോട്ട് ലൈക്ക് ദ മൂവി കിഡ്സിന് ഒരു വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഒന്നും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ദി വിൽ ലൈക്ക് ദ ആനിമേഷൻസ് ആൻഡ് എവറി തിങ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെൻ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ദർ ഇസ് ലോഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് റഷി സീൻസ് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസും കഥയുടെ മെസ്സേജസും പിന്നെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഡയലോഗ്സും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് മീൻസ് ബിലോ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നില്ല അത്രത്തോളം ഇത് എന്താ പറയുക ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് എൻ അഡൾട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ മെസ്സേജ് ടു ദ അഡൾട്ട് സോ അഡൾട്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ഇത് ബട്ട് ടീനേജ് ഗേൾസിനും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാം ഓവറോൾ ഐ തിങ്ക് എവറി അഡൽട്ട് മസ്റ്റ് വാച്ച് സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് എ സീൻ വെർ എ വുമൻ ടെൽസ് ദാറ്റ് വോട്ട് ഓൾ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആ വുമൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ലൈൻ ആൻഡ് എ ഫീമെയിൽ ഹൗ ഷീ സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ എ പേട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റി സോ പേട്രിയാർക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വുമൻ്റെ ചാലഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് വാട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് Uh, type of life a woman has each and every woman whether she is a president or she is anything in this world any big you know icon in this world she is having this she faces the same challenges and all those things are like very apt correct aita the show cheyidittund movie le valare correct aita message convey cheyidund so adults will definitely uh, you know understand and like it otherwise there is no controversial scenes children ne kaanan pattuna or movie thanneyana otherwise but um, from the message point of view of course children may be a little like they will not get the message straight so i would give like 4 out of 5 because it's a one time watch of course but anyway i thoroughly enjoyed the movie in every sense and if you get a chance to watch you should you must watch the movie thank you for watching